మన బైబిల్ అధ్యయనంలో ఇప్పుడు మనం యోహాన్స్ వార్త ఎందుకు వచ్చాం ఇంతకు మునుపు మనము మూడు సువార్తల్లో చూసినట్లుగా సువార్త యొక్క మొదటి వాక్యముల్లోనే ఆ సువార్త యొక్క అంశమేమిటో మనం తెలుసుకుంటాం Here John is speaking about the existence of Christ right from eternity. ఆది నుండి ఉన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఉనికిని గురించి యోహాన్ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. In the beginning was the word. ఆది అందు వాక్యం ఉండెను. Now it's very difficult for our human minds to understand the concept of God existing eternally. దేవుడు నిత్యత్వము ఉన్నాడనే విషయాన్ని మన మానవ సంబంధమైన మనసుల ద్వారా అర్థం చేసుకోవడం ఎంతో కష్టం. An almighty eternal god who knows all the future and everything who can do everything nichyatham gala devudu sarvashakti gala devudu samastha bhavishyathunu erigina devudu samastham nerigina devudu that's very difficult for our minds to understand deenni ardham cheskotam mana manasulaku ento kashtam that's not surprising adi manaku aacharyane guri cheyadu even a dog cannot understand everything a human being understands manushulu ardham cheskunnanta kuda oka kukka ardham cheskoledu and the distance between us and the dog is much less than the distance between us and god devuniki manavuniki madhya unna dooram tho polichinatlaite manushuniki kukkaku madhya unna dooram ento takkuva so if a dog can't understand a human being it's not at all surprising that we can't understand god fully kabatti ok kukka manavunni ardham cheskonatlaite manavudu devunni ardham cheskopovatam lo etuvanti aacharyam le who can understand a human being oka manushunni evaru ardham cheskogalaru another human being మరొక మనిషి మాత్రమే యూ హావ్ టు బి గాడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ గాడ్ ఫుల్లీ దేవుణ్ణి సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే నీవు కూడా దేవుడు అయి ఉండాలి సో ఈవెన్ ఇన్ ఇటర్నిటీ వి వోంట్ అండర్స్టాండ్ హిమ్ ఫుల్లీ నిత్యత్వంలో కూడా ఆయన్ను మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేము బట్ వి ఆర్ సో థాంక్ఫుల్ దట్ గాడ్ బైబిల్ హస్ రివీల్ గాడ్ హస్ లవ్ దేవుడు ప్రేమా స్వరూపి అని బైబిల్ మనకి చెప్తుంది దాన్ని బట్టి మనం ఎంతో కృతజ్ఞతలమై ఉండాలి లైక్ ఇస్ వాట్ బ్రింగ్స్ కంఫర్ట్ టు అస్ అది మనకు ఆదరణను కలుగు చేస్తుంది దట్ whatever he does is for our good aina edi chesina kuda adi mana melu korake so from all eternity christ existed equal with the father and the holy spirit kabatti aadi nundi anaga nityatvam nundi kuda kristu tanditonu mariyu parishuddhaatmatonu unnadu so the word jesus called the word here because he is an expression of god ikkada yesu prabhu vakyamuga pelavabaddaru endukante aina devuni yokka bayalpaatu ga unnaru we don't have to look for complicated meanings when we read scripture మనము వాక్యమును చదువుతున్నప్పుడు అర్థము కాని క్లిష్టమైన వాటి కోసం మనం చూడవలసిన అవసరం లేదు జాన్స్ మైండ్ వాజ్ అఫిషియల్ మ్యాన్స్ మైండ్ సింపుల్ మైండ్ యోహాను మనసు చేపల పట్టువాని మనసు ఎంతో సామాన్యమైన మనసు అది అండ్ సో వి డోంట్ హావ్ టు లుక్ ఫర్ ఎనీ కాంప్లికేటెడ్ మీనింగ్స్ కాబట్టి మనం ఏదో క్లిష్టమైన అర్థాలను చూడవలసిన అవసరం లేదు వాట్ ఇస్ ద వర్డ్ వాట్ ఇస్ ద వర్డ్ మీన్ వాక్యము అంటే అర్థం ఏమిటి వై ఇస్ జీసస్ కాల్ ద వర్డ్ ఎందుకు యేసు ప్రభు వాక్యముగా పిలువబడ్డారు See right now you can understand what is going on in my thoughts because I I'm speaking words. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి మాటలు నా తలంపులు ఏమైనవో మీరు అర్థం చేసుకోగలరు. But if I kept quiet here కాని నేను ఇక్కడ మౌనంగా ఉన్నట్లయితే you wouldn't have a clue what's going on in my thoughts. నా తలంపుల్లో ఏమ జరుగుతుందో మీకు అసలు తెలియదు. So words audible words are the expression of inaudible thoughts. కాబట్టి వినపడే మాటలు వినపడని తలంపులకు బయలుపాటుగా ఉన్నవి సో ఇన్ ద సేమ్ వే ది ఇన్విజిబుల్ గాడ్ ఇస్ మేడ్ విజిబుల్ ఇన్ క్రైస్ట్ అండ్ దట్స్ వై ఇస్ కాల్ ద వర్డ్ అదే విధముగా అదృశ్యమైన దేవుడు క్రీస్తులో బయలుపరచబడ్డాడు అందుకే వాక్యముగా పిలువబడ్డారు ఆయన ఇట్ సేస్ దట్ లేటర్ ఇన్ వర్స్ 18 తర్వాత 18వ వచనములో అది చూపించబడింది నో వన్ హస్ సీన్ గాడ్ ఎట్ ఎనీ టైం ఏ సమయమందును ఎవరును దేవుణ్ణి చూడలేదు బట్ ది ఓన్లీ బిగాటన్ హూ ఇస్ ఇన్ ద బూజమ్ ది ఫాదర్ హి హస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ తండ్రి రోమనున్న అద్వితీయ కుమారుడే ఆయన్ను బయలుపరచను సో జీసస్ కేమ్ హియర్ నాట్ ఓన్లీ టు డై ఫర్ आवर సిన్స్ బట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద వరల్డ్ వాట్ గాడ్ వాస్ లైక్ కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మన పాపముల కొరకు చనిపోటుకు మాత్రమే ఈ లోకంలోకి రాలేదు కానీ దేవుడు ఏ విధంగా ఉంటాడో ఈ లోకమునకు వివరించడానికి కూడా ఆయన వచ్చారు వై ఆర్ దేర్ సో మెనీ రిలీజియన్స్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఎందుకు లోకంలో అనేక మతాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ దానికి జవాబుంది ఎవడను ఎప్పుడైనా దేవుని చూడలేదు సపోజింగ్ యూ వెన్ టు కంట్రీ వెన్ నో బడి హెడ్ ఎవర్ సీన్ అన్ ఎలిఫెంట్ ఆర్ సీన్ అక్చర్ ఆఫ్ అన్ ఎలిఫెంట్ ఉదాహరణకు ఆ దేశంలో ఎవరు ఎప్పుడు కూడా ఒక ఏనుగును కానీ ఏనుగు యొక్క చిత్రమును కాని చూడని దేశమునకు నువ్వు వెళ్లినట్లయితే అండ్ యూ గో దేర్ అండ్ ఆస్ హండ్రెడ్ మెన్ టు డ్రా అన్ ఎలిఫెంట్ 
నీవు అక్కడికి వెళ్లి ఒక వంద మందిని ఏనుగు పట్టమును గీయమని అడిగినట్లయితే వాళ్ళు ఏదో ఒక జంతు బొమ్మను గీయవచ్చు ఎవరు కూడా ఏనుకు ఒక పెద్ద తొండ ఉంటుందని లేకపోతే ఏనుగు ఎంతో పెద్దగా ఉంటుందని గీయరు కాబట్టి అక్కడ వంద రకములైన వేర్వేరు పట్టములు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ఏనుగును చూసి ఉండలేదు If you get a thousand people to draw, you'll get a thousand different pictures. If you get a thousand people to draw, you'll get a thousand different pictures. One of them will be alike. And none of them will look like an elephant. And none of them will look like an elephant. And none of them will look like an elephant. And none of them will look like an elephant. It's the same here. ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది Thousands of people through the centuries have tried to explain God. Shatabdala Kaladi, Vailamandi Manushilu, Devunni Vivarinchitaku Praitmincharu. None of them have seen God. కాని వారిలో ఎవరు కూడా దేవుణ్ణి చూడలేదు కాబట్టి ఏ విధంగా వారు వివరించగలరు అందుకే మనం చెప్తాము క్రైస్తవత్వమే దేవుని యొక్క నిజమైన ప్రత్యక్షత బికాస్ క్రైస్త లోన్ కేమ్ ఫ్రమ్ హెవెన్ అండ్ హీ ఈస్ గాడ్ ఎందుకంటే క్రీస్తు మాత్రమే పరలోకం నుండి వచ్చాడు మరియు ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు ఈ వాజ్ నాట్ ప్రాఫెట్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ గాడ్ వాజ్ లైక్ దేవుడు ఎలా ఉన్నాడో అని వివరించటకు వచ్చిన ప్రవక్త కాదు ఆయన దేవుడు ఎలా ఉంటాడో అని ఒక దేవదూత చేత ప్రత్యక్షపరచబడిన మనిషి కాదు ఆ విధంగా ఉన్నా కూడా అది మంచిదై ఉండేది కానీ ఆయనే దేవుడై ఉన్నాడు and when he lived on earth he was just manifesting the nature of god aina ee bhoomi meeda jeevinchinappudu devuni yokka swabhavanni pratyaksha paracharu so when we see jesus putting his arms around a leper or washing the disciples feet we see what god is like kabatti oka kushtuvani meeda cheetu nunchinappudu leka tana shishyulu yokka paadamulu yesu prabhu kadiginappudu devudu ela untado manam chustamu when we see when we see him driving out people who make make money in the name of god we see what god is like దేవుని పేరు మీద డబ్బు సంపాదిస్తున్న వారిని ఆయన తరిమి కొట్టినప్పుడు దేవుడు ఎలా ఉంటాడో మనం చూస్తాం నీవు దేవుని వలె ఉండాలంటే నీవు యేసు ప్రభు వలె ఉండాలి యేసు ప్రభు యొక్క స్వారూప్యమును అపవాది క్రైస్తవులకు దాచిపెట్టి ఉంటకు ప్రయత్నించాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువులో ఎటువంటి ధనాశ లేదు సువార్తల్లో అదెంతో స్పష్టంగా చెప్పబడింది ఎంతమంది క్రైస్తవులు ఆ విధంగా ఉండాలనుకుంటున్నారు అనేక మంది క్రైస్తవులు మేము క్రీస్తు వలె ఉండాలనుకుంటారు కానీ కేవలం వారు ఊహల్లోనే ఆ విధంగా ఉంటారు వాక్యమే దేవుని యొక్క బయల్పాట అయింది వాక్యము దేవుని అద్ద ఉన్నది అంటే ఆయన తండ్రికి వేరుగా ఉన్నాడు అదే సమయంలో పరలోకంలో మనకి ముగ్గురు దేవుళ్లు లేరు వాక్యమే దేవుడై ఉన్నాడు క్రీస్తే దేవుడు ఎటువంటి సందేహం లేదు అందులో యేసు క్రీస్తు ప్రభువును దేవుడు అని నమ్మని తప్పుడు బోధలు బోధించు గుంపు వారి యొక్క తర్జుమాల్లో ఈ వచనమును మార్చుకున్నారు వారంటారు వాక్యము ఒక దేవుడై ఉన్నాడు అని చెప్పి ప్రజలను మోసం చేసుకుంటూ యేసు ప్రభు దేవుడు కాదని చెప్తుంటారు ఈ విధంగా తప్పుడు బోధ బోధించి వారు ప్రజలను మోసం చేస్తూ ఉంటారు బట్ గాడ్స్ వర్డ్ ఇస్ క్లియర్ కానీ దేవుని వాక్యము స్పష్టంగా ఉంది యేసు క్రీస్తు ప్రభువే దేవుడు ఆయన ఆది అందు దేవుని యొద్ద ఉన్నారు సో దెపరేట్ పర్సన్ బట్ వన్ గాడ్ ఆయన ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి కానీ ఒకే దేవుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ త్రూ హెమ్ ఈ విశ్వములో ప్రతిదీ కూడా ఆయన ద్వారానే కలిగినది నథింగ్ యూ రిపీట్ ఇట్ నథింగ్ దట్ కేమ్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ హెమ్ ఆయన లేకుండా ఏది కూడా కలిగి ఉండలేదు just to emphasize the fact that jesus christ is god adi deni nokki cheptu undante yesu christ prabhuve devudu so that's what john is trying to say johanu adi cheppataku prayatnistu unnadu and in him was life aayanallo jeevam undenu and the life was the light of men aa jeevame manushulaku veluga yundenu today when people talk about getting light 
ఈనాడు వెలుగుని పొందటం గురించి ప్రజలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు what they are talking about is getting an understanding of some truth oka satyamunu ardham cheskontam gurinchi varu maatladutu unnaru well that is also light adi kuda veluge but here more than that is the light is life ikkada danikante ekkuga veluge jeevamai unnadi it's not just understanding idi kevalam ardham cheskotam maatrame kaadu a lot of people get understanding who have no life of christ in them chaala mandi lo ఆ అర్థం చేసుకునే గ్రహింపు ఉంది కాని క్రీస్తు యొక్క జీవం వారిలో లేదు నీవు వెలుగును పొందావని ఎప్పుడు చెప్పగలవు క్రీస్తు యొక్క జీవము నీలో వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ విధంగా చెప్పగలవు యేసు ప్రభు చెప్పారు మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు ఈ లోకమునకు మీరు ఒక సిద్ధాంతమును వివరించాలని ఆయన చెప్పలేదు వెలుగే జీవమై ఉంది నా ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ దట్స్ నాట్ ట్రూ పాత నిబంధనలో ఇది నిజము కాదు ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ వి రీడ్ ఇన్ సామ్ 119 పాత నిబంధనలో కీర్తనల 119 లో మనం చదువుతాం వర్స్ 105 105వ వచనము దై వర్డ్ ఇస్ అ లైట్ అంటు మై పాత్ నీ వాక్యము నా త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది సో ద గాడ్స్ వర్డ్ వాస్ అ లైట్ దే కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యము అక్కడ వెలుగు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వ్రాయబడిన మాటలు నా జీవితమును చూడు ఇదే దేవుని వెలుగు అని ఏ మనిషిడు చెప్పలేడు ఆ రోజుల్లో ఎంతో పరిపూర్ణమైనది దేవుని యొక్క వాక్యం మాత్రమే అదే వెలుగై ఉన్నది బట్ ఇన్ దూ టెస్టమెంట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ గాడ్స్ వర్డ్ ఇట్ ఈస్ జీజస్ హూ ఇస్ ద వర్డ్ మేడ్ ఫ్లాష్ కాని కొత్త నిబంధనలో దేవుని యొక్క వాక్యం కంటే పైగా శరీరధారి అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఉన్నారు ఈ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనంలో చెప్పబడింది ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి ఉండను దిస్ లైఫ్ వాజ్ మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ ఇన్ జీసస్ ఇన్ దాట్ ఈస్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కాబట్టి ఈ జీవము యేసు ప్రభులో బయల్పరచబడింది అదే లోకమునకు వెలుగై ఉన్నది and that is the light we have to manifest also manam kuda bayalparchavalsina velugu ade and this light or the glory of god was seen verse 14 full of grace and truth ee velugu leka devuni mahima krupa satya sampurnaduga manam chusamu grace and truth are like flesh and bones in our body krupa mariyu satyamu mana shariramloni maamsamu mariyu emukula vale untayi which do you need neeku edi kavali on our both maamsama emukula if you were only bones oka vela neevu kevalam emukalu maatrame kaligi unte that would be like the pharisees full of truth alone adi kevalam satyamunu maatrame kaligi unna pariseelu vale untundi no flesh on top of the bones aa emukala meeda etuvanti maamsamu undadu no grace over the truth aa satyam meeda etuvanti krupa undadu how would you feel if you saw in the middle of the night a skeleton walking towards you ఒక అర్ధరాత్రి ఒక అస్థి పంజరం నీ వైపుగా నడుస్తూ ఉన్నట్లయితే నువ్వు ఏ విధంగా ఉంటావు దాని ఏళ్ళ నీవు ఆకర్షితుడు కావు నీవు పారిపోతావు ప్రజలు కూడా పరిసేల నుండి అదే విధంగా పారిపోయారు బట్ వెన్ ప్లెసెంట్ లుకింగ్ పర్సన్ కమ్స్ టువర్డ్ యూ కానీ ఒక ఆహ్లాదకరంగా కనపడే వ్యక్తి నీ వైపుగా వస్తున్నట్లయితే అతనికి ఎముకలు మరియు మాంసం కూడా ఉంది then you are attracted appudu neevu aakarshinchabadtavu that's how people are attracted to jesus avidangane prajalu yesu prabhu vai paakarshinchabaddaru at the same time he wasn't only flesh alagune ayana kevalam maamsamunu maatrame kaligiledu if there were no bones in your body nee shariramlo emukal lenatlayite you wouldn't be able to stand you wouldn't even be able to sit neevu kurchalevu nilabadlevu you will be like jellyfish you just collapse to the ground neevu jelly chaapu vale maamsap mudda vale నేల మీద కూలబడతావు అఫ్కోర్స్ యూ వుడ్ హ్ వన్ అడ్వాంటేజ్ దట్ యూ కెన్ గో త్రూ ఎనీ ఓపెనింగ్ వెదర్ ఇట్స్ అరౌండ్ ఓపెనింగ్ ఆర్ స్క్వేర్ ఓపెనింగ్ ఆర్ స్మాల్ ఓపెనింగ్ నీకున్న ప్రయోజనం వల్ల ఏమిటంటే నీవు ద్వారము ఏ రూపంలో ఉన్నా నీవు వెళ్లగలవు అది గుండ్రంగా ఉన్నా లేక నాలుగు పలకలుగా ఉన్నా లేక ఏ విధంగా ఉన్నా సమ్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ లైక్ దాట్ కొంతమంది క్రైస్తవులు ఆ విధంగా ఉంటారు వారు సత్యం ఎడ్ల ఎటువంటి గట్టి ఒప్పుదలు కలిగి ఉండరు so they can fit in in any opening kabatti dwaramu ela unna kuda varu dantlo padtaru they would even say all religions are the same anni matalu kuda okate nani kuda vallu cheptaru can fit in anywhere 
వాళ్ళు ఎక్కడైనా సరిపడతారు మీలో ఎవరికైనా ఎముకలు లేనట్లయితే అది ప్రయోజనం లాగా మీకు కనపడవచ్చు కానీ అది నష్టము కాబట్టి సత్యము లేకుండా కృప కలిగి ఉండటం అది మహిమకరమైనది కాదు ట్రూత్ వితౌట్ గ్రేస్ దిస్ నో గ్లోరీ దే కృప లేకుండా సత్యము కలిగి ఉండట కూడా అక్కడ కూడా మహిమ లేదు గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ వర్స్ ఫోర్టీన్ వర్ సీన్ ఫుల్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఇన్ ట్రూత్ పద్నాలుగు వచనంలో దేవుని యొక్క మహిమ కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా ఉన్నది మన జీవితాల్లో క్రీస్తు కలిగి ఉన్నట్లుగా మనము పూర్తి పరిమాణంలో కలిగి ఉండలేము అందుకే ఆయన క్రీస్తు యొక్క శరీరంలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో విధంగా ఇస్తారు కాబట్టి సంఘములో మనం ఒకరిని బట్టి ఒకరము సమతుల్యంగా ఉంటాము అందుకే వేరే విశ్వాసులతో కల సహవాసమును మనం గౌరవించాలి ఐ మే బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ ట్రూత్ సత్యమును బట్టి నేను బలముగా ఉండవచ్చు కానీ ఎక్కువ కృప కలిగి ఉండకపోవచ్చు బట్ దెన్ ఐ వర్క్ విత్ అనదర్ బ్రదర్ హూ హాస్ లాట్ ఆఫ్ గ్రేస్ అండ్ నాట్ మచ్ ట్రూత్ అప్పుడు నేను వేరే ఒక సహోదరునితో కలిసి పనిచేస్తాను ఆ వ్యక్తికి ఎక్కువ కృప కలిగి ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కువ సత్యం లేకుండా ఉండవచ్చు సో బోధ బాలెన్స్ కాబట్టి మేమిద్దరము కూడా ఒకరిని బట్టి ఒకరము సమతుల్యంగా ఉంటాము దట్స్ వై ద చర్చ్ ఇస్ కాల్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ అందుకే సంఘము క్రీస్తు శరీరముగా పిలువబడింది క్రీస్తు యొక్క శరీరమును సంపూర్ణంగా చూపించగలిగిన వ్యక్తి ఒకే ఒకరు ఉన్నారు అది యేసు ప్రభువే ఆయన తన శరీరంతో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మొత్తము కూడా సమతుల్యంగా పరిపూర్ణంగా మనం చూడగలం ఆయనలో బట్ నో అదర్ పర్సన్ నాట్ ఈవెన్ పాల్ సిన్స్ దెన్ హెస్ ఎవర్ బీన్ కానీ ఆ తర్వాత ఎవరు కూడా వారంతట వారే సమతుల్యంగా లేరు పౌలు కూడా వి ఆల్ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ ఇన్ అ వీక్ పాయింట్ మనందరికీ మన బలమైన సంగతులు ఉన్నాయి బలహీనమైన సంగతులు కూడా ఉన్నాయి మన రక్షణ ఏమిటంటే క్రీస్తు యొక్క శరీరమే ఇక్కడ పదిహేడవ వచనంలో ఈ విధంగా చెప్పబడింది ధర్మశాస్త్రం మోసే ద్వారా అనుగ్రహింపబడేను కృపయు సత్యమును యేసు క్రీస్తు ద్వారా కలిగెను ఇక్కడ ధర్మశాస్త్రము అంటే వ్రాయబడిన మాటలు గ్రేస్ అండ్ ట్రూత్ ఇస్ అ లైఫ్ కృప మరియు సత్యం అంటే జీవము మోసే జీవమునివ్వలేడు జీసస్ కేమ్ టు గివ్ లైఫ్ కృపనివ్వటానికి యేసు ప్రభు వచ్చారు యేసు ప్రభు వచ్చే వరకు కూడా లోకంలో ఎటువంటి కృప లేదు దాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి గ్రేస్ ఇస్ ది అన్మెరిటెడ్ ఫేవర్ ఆఫ్ గాడ్ అర్హత లేకుండా దేవుని యొద్ద నుండి పొందు కనికరమునే కృప అని ప్రజలు చెప్తూ ఉంటారు because every human being gets unmerited favor in the whole world adi nijam kaadu endukante ee lokamlo unna prathi okkaru kuda devuni yadda nundi arhata lekunde kanikramanu pondutu untaru when god gives health to an atheist devudu oka nastikuniki aarogyam ichinappudu he doesn't deserve it athadu daniki arhudu kaadu i don't deserve it when i get health also nenu kuda aarogyanni pondinappudu nenu kuda arhunnu kaadu every human being gets unmerited favor prathi okka manavudu kuda arhata leni kanikramane pondutu untadu But every human being doesn't get grace. Kani prati manavudu krupanu pondaledu. Grace is the power of God to help us to overcome sin. Manamu paapamunu jeyinchutaku sahaya padu devuni yokka shaktiye krupa. You know when you got it when you overcome sin. Nivu paapamunu jeyinchinappudu daani nivu pondyavan telustundi. Then he speaks about the baptism of the Holy Spirit in John's Gospel chapter 1. A tarvata Yohannes vartha vagata adhyayamulo aina పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు హీ సెస్ ఇన్ వర్స్ ట్వంటీ నైన్ అండ్ థర్టీ త్రీ అబౌట్ ద టూ క్రైస్ట్ ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై మూడు వచనముల్లో యేసు క్రీస్తు యొక్క రెండు పరిచయాలను గురించి ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు ఒక్కటేమో లోక పాపములను తీసుకుని పోవుట రెండవదేమో పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం ఇచ్చుట జాన్ చాప్టర్ టూ యోహాన్స్ వార్త రెండవ అధ్యాయం read about the first miracle that jesus did yesu prabhu chesina mottamodati adbhutam gurinchi manam chadutam and that's a very interesting to see it was turning water into wine adi chotaniki ento aasakti karanga untundi neeti ni draaksha rasam ga cheyata it was a spectacular miracle like raising lazarus from the dead sanipoyina lazar nu mrutullo nundi lepinantaga sanchalanatmakamaina adbhutam em idi kaadu it was a very ordinary thing related to food aaharam nu gurinchina ento samanyamaina vishayam idi because a lot of people their religion consists of various rules on food 
ఎందుకంటే ఆ మతంలో అనేక మంది ఆహారం గురించి రకరకాల నియమాలు కలిగి ఉంటారు వారు ఉపవాసం చేస్తే వారు పరిశుద్ధులు అని కొంతమంది అనుకుంటారు they don't believe in eating rich food varu kharidaina aaharamunu tinatanu nammaru jesus could do both yesu prabhu rendu cheyagaldu could fast for 40 days aina nalavu dinamulu upasam annaru he could enjoy a good meal aina manchi bhojanamunu aaswadinchagalaru that is true christianity adi nijamaina kristavatvamu you can do both aina rendu cheyagalru so here we see him making an abundance of wine to show that that's perfectly okay ikkada aina draksha rasamunu samruddhiga cheyata dwara ఇది సరి అయినదే అని చూపించారు హీ వాజ్ నాట్ అగేన్స్ట్ క్లీన్ ఎంజాయ్మెంట్ ఇన్ లైఫ్ జీవితంలో పరిశుభ్రమైన ఆనందమునకు ఆయన వ్యతిరేకం కాదు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకు ఎంజాయింగ్ ఎ వెడ్డింగ్ ఫీస్ ఒక పెండ్లు విందును ఆస్వాదించటం అండ్ టు ఎంజాయ్ ఇట్ దాన్ని ఆనందంగా స్వీకరించటం దట్ వి డోంట్ హావ్ టు ఫీల్ కన్విక్టెడ్ అబౌట్ దాని గురించి మనం ఏదో ఒప్పుదలలో కలిగి ఉండవలసిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ మిరకుల్ జీసస్ డిడ్ వాజ్ టు హెల్ప్ పీపుల్ ఎంజాయ్ ఎ వెడ్డింగ్ ఫీస్ యేసు ప్రభు చేసిన మొట్టమొదటి అద్భుతం ఏమిటంటే ప్రజలు ఒక పెండ్లి విందును ఆస్వాదించగలిగినట్లు సహాయం చేయటం ఇది మనకు ఏం బోధిస్తుందంటే ఒక నిజమైన క్రైస్తవత్వంలో మంచి భోజనమును ఆస్వాదించవచ్చు అని నీవు ఒక మంచి పెండ్లి విందును ఆస్వాదించవచ్చు అదే సమయంలో ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వలె ఉపవాసం ఉండటం కూడా నేర్చుకుంటాడు ఈ అద్భుతాన్ని బట్టి మనం ఒక విషయం నేర్చుకోవచ్చు దాన్ని గమనించండి ఈ అద్భుతాన్ని యేసు క్రీస్తు ప్రభు అక్కడే చేయలేదు అది ఎప్పుడు వేరే వారి సహకారంతో కూడా కలిసి ఉంటుంది ఎవ్రీ మిరకుల్ దట్ ఈ డెడ్ దర్ వాజ్ సంథింగ్ దట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యాడ్ టు డూ ఆల్సో ఆయన చేసిన ప్రతి అద్భుతంలో కూడా మానవులు కూడా చేయవలసిన పాత్ర కొంత ఉంది ఎందుకంటే ఆయన మన భాగస్వామ్యంతో కలిసి పనిచేస్తూ ఉన్నారు థింక్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ యాజ్ అ సిచ్యువేషన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ వే దర్ నో జాయ్ నో వైన్ నీ జీవితంలోని ఒక సంఘటనతో దీని గురించి ఆలోచిద్దాం అంటే నీ జీవితంలో సంతోషం లేదు అంటే ద్రాక్ష రసం లేదు లైఫ్ లేక నీ గృహములో లేక మీ సంఘములో నో జాయ్ సంతోషం లేదు విక్టరీ జయము లేదు పవర్ శక్తి లేదు ద్రాక్ష రసము లేదంటూ ఇది సాదృశ్యంగా ఉన్నది యువర్ లైఫ్ ఇస్ వెరీ ఆర్డినరీ లైఫ్ లైక్ వాటర్ నీ జీవితము నీటి వలె ఎంతో సామాన్యంగా ఉంది లేక బహుశా నీ బోధించే పరిచర్య నీటి వలె రుచి లేకుండా ఉంది ఏంటి జవాబు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గో టు జీజస్ అండ్ సే ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ వై మొట్టమొదట యేసు ప్రభు యొక్కకు వెళ్లి నా యొద్ద ఎటువంటి ద్రాక్ష రసము లేదు అని ఒప్పుకోవాలి ప్రభు నా జీవితంలో ఎటువంటి సంతోషము లేదు నాకు జయము లేదు నాకు శక్తి లేదు మై ప్రీచింగ్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ బోరింగ్ ప్రభు నా బోధించే పరిచర్య ఎంతో విసుగ్గా ఉంది ఎంత మంది బోధకులు దాన్ని యథార్థంగా ఒప్పుకుంటారు తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది విసుగు పొట్టించే బోధకులు వారి బోధ ఎంతో విసుగ్గా ఉందని ఒప్పుకోరు దట్ మీన్స్ దే విల్ నాట్ సే దస్ నో వైన్ దాని అర్థం ఏమిటంటే ద్రాక్ష రసం లేదు అని వారు చెప్పరు అలా అయితే నువ్వు ఏమీ పొందలేవు మొట్టమొదటి మెట్ ఏంటంటే నీ అవసరాన్ని ఒప్పుకోవాలి and you don't have to produce the wine draksha rasam nu nivu cheyavalsina avasaram ledhu give water to jesus yesu prabhu ki neellu ivu say lord you do something about this deva dinni nu edaina cheyagalavu and he will make it into wine appudu aina dani draksha rasanga maarchagaldu john chapter 3 yohann suvartha 3 adhyayamu we read about nicodemus coming to see him yohann suvartha 3 adhyayamlo nicodemus ee sandarbhamlo vachinatlu ga manam chustam and this wonderful thing about it is that nicodemus felt he could disturb jesus at night ఇక్కడ అద్భుతమైన విషయం ఏమిటంటే యేసు ప్రభుని రాత్రి పూట కూడా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చని నికోదేమ్ అనుకున్నాడు బహుశా అది రాత్రి పదకొండు గంటల ఉండవచ్చు ఈ లోకంలో ఎంత మంది బోధకులను నువ్వు రాత్రి పూట పదకొండు గంటలకు కూడా వెళ్లి ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎంతో వేరుగా ఉన్నారు ఆయన ప్రజలకు ఎటువంటి అభిప్రాయం కలుగ చేశాడంటే నీవు ఏ సమయంలో అయినా వచ్చి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు నికోదేము పెద్ద మత గురువు అయినప్పటికీ కూడా 
యేసుప్రభువారు చెప్పారు నీవు క్రొత్తగా జన్మించాలి సమరే స్త్రీకి ఆయన ఆ విధంగా చెప్పలేదు నేను సరిగానే ఉన్నాను అని అనుకున్న మత గురువుకి ఆయన ఆ విధంగా చెప్పారు మత గురువులు కూడా ఈనాడు నూతనంగా జన్మించాలా తప్పకుండా ప్రధాన మత గురువులు కూడా క్రొత్తగా జన్మించాలి పోపు కూడా క్రొత్తగా జన్మించాల్సిన అవసరం ఉన్నది వేసిలు కూడా క్రొత్తగా జన్మించాలి ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ బిగ్ ఆర్ స్మాల్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ ర్యాంక్ నీడ్స్ బి బోర్న్ అగైన్ టు బికమ్ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళు చిన్నవాళ్లైనా పెద్దవాళ్లైనా ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కూడా రక్షించబడ్డకు కొత్తగా జన్మించాలి జాన్ చాప్టర్ ఫోర్ యోహాన్ వార్త నాలుగో అధ్యాయం వి రీడ్ ఆఫ్ దిస్ ఉమెన్ ఆఫ్ సమేరియా ఇక్కడ మనము సమరే స్త్రీ గురించి చదువుతాం హూమ్ జీసస్ లవింగ్లీ డ్రూ టువర్డ్స్ గాడ్ యేసు ప్రభు ప్రేమతో ఆ స్త్రీని దేవుని వద్దకు ఆకర్షించాడు హీ డింట్ ఎంబారెస్ హర్ బై ఆస్కింగ్ టూ మెనీ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ అవర్ పర్సనల్ లైఫ్ ఆమె యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం గురించి అనేక ప్రశ్నలు అడిగి ఆమెను ఇబ్బంది పెట్టలేదు that she had uh, five husbands like jesus made it uh, said to her in verse 18 apajjanda vachanamlo yesu prabhu cheppinatluga ame ka aiduguru bartalu unnaru ani ame oppukundi she didn't deny it ame danni kadanaledu said you are a prophet that's how you know nee oka pravaktavu andukane neeku telisindi ani ame oppukundi and then she changed the subject to worship in verse 20 aa tarvata ame aaradhana gurinchina amshamanu prasthavinchindi 20 vachanamu because she was embarrassed endukante ama ibbandi padindi see the beauty here that jesus never brought back that subject again ikkada andamaina vishayam emtante yesu prabhu marla amsamanu tirigi prasthavinchaledu jesus was so gentle in dealing with men and women purushulatonu streelatonu vyavharinchetappudu yesu prabhu varu ento saumyanga unnaru converted her adhe amanu maarchindi through gentleness that we bring people to christ మనకున్న సాత్వికం ద్వారానే క్రీస్తుకు ప్రజలను తీసుకుని రాగలము తృణీకరించబడిన ఆ సమరే స్త్రీ ద్వారా సమరే పట్టణం అంతా కూడా క్రీస్తు ఎద్దుకు వచ్చినట్లుగా మనం చదువుతాం ఆ తర్వాత మనం ఐదో అధ్యాయంలో చదువుతాం ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరం నుండి పక్షవాతం కలిగిన వ్యక్తి గురించి మనం చదువుతాం మూడవ వచనంలో బేతస్తా కోనేటి యొక్క ఎంతో మంది రోగులు అక్కడ ఉన్నారు బట్ జీసస్ కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వెళ్లి ఒక్క వ్యక్తిని స్వస్థపరిచారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎక్కడికి వెళ్లినా అందరినీ స్వస్థపరిచారు అని కొంతమంది చెప్తారు ఇక్కడ ఆయన కనీసం ఒక్క శాతం కూడా స్వస్థపరచలేదు అక్కడ మూడు వందల మంది రోగులు ఉండి ఉంటే ఆయన ఒక్కరినే స్వస్థపరిచారు అక్కడ ఏదో కేవలం పది పదిహేను మంది ఉండలేదు ఇక్కడ అనేకులు అని రాయబడింది మూడు వచ్చిన వాట్ ఇస్ అల్టిట్యూడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ అనేకులు అంటే ఎంత మంది ఆరు వందల వెయ్యి మందే వి మే నాట్ ఈవెన్ కాల్ త్రీ హండ్రెడ్ అల్టిట్యూడ్ మూడు వందల మందిని కూడా మనము అనేకులు అని పిలవము పీపుల్ బహుశా అక్కడ వెయ్యి మంది ఉండి ఉండవచ్చు కానీ ఆయన ఒక్కరినే స్వస్థపరిచారు వేరే వారికి స్వస్థత అవసరం లేదా అక్కడ గ్రిడ్డి వారు రోగులు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఆయన ఒక్కరినే స్వస్థపరిచారు దానికి ఒక కారణం ఉండి ఉండాలి బహుశా ఆయన విశ్వాసమును ఒక్కరిలోనే కనుగొని ఉండవచ్చు కొన్నిసార్లు వెయ్యిలో ఒక్కరికే విశ్వాసం ఉంటుంది యోహాను ఆరో అధ్యాయంలో మరొక విషయాన్ని మనం చూస్తాం ఇంకొక అద్భుతము మరలా యేసు ప్రభు వారు భాగస్వామ్యంతో ఒక అద్భుతాన్ని చేశారు ఇక్కడ ఏమీ లేకుండా కూడా ఆయన జన సమూహములకు భోజనం ఇచ్చి ఉండవచ్చు ఆయన అలా కాదు నేను మానవుని యొక్క భాగస్వామ్యంతో చేస్తాను అని అన్నారు ఇక్కడ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు కలిగిన ఒక బాలుడు ఉన్నాడు యేసు ప్రభు వారు ఆ బాలుడితో అన్నాడు అవి నాకు ఇమ్ము అని ఆయన వాటిని తీసుకుని విస్తరించి జన సమూహంలో ప్రతి ఒక్కరికి భోజనం సిద్ధపరిచారు 
so that that little boy has a satisfaction i also cooperate with jesus in this work kabatti yesu christu prabhu variki ee pani lo nenu kuda bhagaswamina yana ne santrupti aa baluniki kalugunatla aa vidhanga chesaru that's the satisfaction he wants to give us atvanti santrupti ni ayana manaki ivvali anukuntunnaru we do very little manam ento takku chestam five loaves one person's lunch aidu rottelu oka manishi tine aaharam adi we give that and the lord blesses it and feeds thousands మనము దానిని ప్రభుకి ఇచ్చినట్లయితే వేల మందిని ప్రభు ఆశీర్వదిస్తాడు సో దేర్ వి సీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హౌ జీసస్ ఆల్వేస్ కోఆపరేటెడ్ విత్ అదర్స్ యేసు ప్రభు ఎప్పుడు వేరే వారి భాగస్వామ్యంతో పని ఏ విధంగా చేస్తారో ఒక ఉదాహరణ మనం అక్కడ చూస్తాం మ్యారేజ్ ఇన్ కేనా హి టోల్డ్ ది సర్వెంట్స్ పోర్ ద వాటర్ ఐ విల్ టర్న్ ఇట్ ఇన్ టు వైన్ కానా వివాహంలో ఆ దాసులు నీటి బాణాలను నింపారు ఆయన వాటిని ద్రాక్ష రసంగా మార్చారు హి సెడ్ యు బ్రింగ్ ద లిటిల్ బ్రెడ్ యు హావ్ ఐ విల్ ఫీడ్ ద 5000 ఇక్కడ ఆయన చెప్పారు నీకున్న కొద్ది రొట్టెలను నా ఎద్దుకు తీసుకొనిరా 5000 మంది నేను పోషిస్తాను దట్స్ ది మెసేజ్ ఆఫ్ ద గాస్పెల్ అది సువార్త యొక్క సందేశము యు డు ది ఈజీ పార్ట్ ది లార్డ్ సేస్ ఐ విల్ డు ది 99% డిఫికల్ సులభమైన పని నీవు చేయి 99% కష్టమైన పని నేను చేస్తాను క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఇస్ ఈజీ క్రైస్తవ జీవితం ఎంతో సులభం యు ట్రస్ట్ గాడ్ నీవు దేవుణ్ణి నమ్మినట్లయితే ఇన్ జాన్స్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 4 యోహాన్ సువార్త 4వ అధ్యాయంలో వి రీడ్ అబౌట్ సెంచూరియన్ ఆ రాయల్ ఆఫీషియల్ who was son was sick in capernaum in verse 46 ikkada capernaum lo oka shatadipati pradhani atanu kumarudu rogi ayi undaga akkada unnatluga manam 46 vachanamlo chustamu and uh, when he heard that jesus was in judea he went and asked him to come and heal his son yesu prabhu yudaya lo unnapudu atadu prabhu daggiriki velli tana kumarunni swastha parchamani adigadu and so jesus just spoke a word to him saying fifth verse 50 go your way your son lives apudu yesu prabhu kevalam okka maata maatrame maatladaru nee vellu muni kumaru brathiki unnadu the distance from kena to capernaum is only about 15 miles kana ku capernaum ku madhya dooramu kevalam 15 mailu he came to jesus at kena yesu prabhu kana lo unnapudu atadu prabhu yedduku vachadu his home was in capernaum ayina illu capernaum lo unnadi now supposing your child is sick ఉదాహరణకు మీ పిల్లవాడు రోగిగా ఉన్నట్లయితే సీరియస్లీ సార్ ఎంతో తీవ్రముగా అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు అండ్ యు ట్రావెల్ 15 మైల్స్ విచ్ మే టేక్ అబౌట్ 5 అవర్స్ నీవు 15 మైళ్ళు ప్రయాణం చేసావు సుమారు అది 5 గంటలు పట్టవచ్చు హి ప్రాబ్లీ హాడ్ ఎ చారియట్ బీయింగ్ ఎ రాయల్ ఆఫీషియల్ ఇట్ వుడ్ టేక్ ఈవెన్ లెస్ దెన్ దట్ అతడు ఒక ప్రధాని కాబట్టి బహుశా ఒక రథం మీద వెళ్లి ఉండొచ్చు ఇంకా తక్కువ సమయం పట్టి ఉండొచ్చు బహుశా రెండు మూడు గంటలు వెళ్లి ఉండొచ్చు అతడు ప్రభువుని ఉదయం పదకొండు గంటలకు కలిసి ఉండవచ్చు నిజానికి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు అతడు ప్రభుని కలిశాడు యేసు ప్రభు చెప్పారు నీ కుమారుడు స్వస్థపరచబడ్డాడు వన్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ది ఆఫ్టర్నూన్ యు హియర్ జీసస్ సే దట్ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు యేసు ప్రభు ఆ మాట చెప్పినప్పుడు నీ విన్నావు యు వుడ్ వాంట్ టు రష్ బ్యాక్ హోమ్ నీవు ఇంటికి తిరిగి వెళ్లాలని తొందరపడుతూ ఉంటావు సో దట్ ఈస్ బై 4 ఓ 5 ఓ క్లాక్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ యువర్ హోమ్ అప్పుడు నీ ఇంటికి చేరుకునేటప్పటికి సాయంత్రం 4 5 గంటలు అవుతుంది ఐ వాంట్ టు నోటీస్ సంథింగ్ హియర్ నీవు ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ గమనించాలని నేను అనుకుంటున్నాను యు డిడ్ డు దట్ అతడు ఆ విధంగా చేయలేదు it says here after jesus said it yesu prabhu cheppin tarvata ikkada ee vidhanga cheppadindi the man believed the word and the verse 50 a manushudu aa maata nammadu 50 vachanu atadu bail deri he went off to his house tana intiki velli poyadu then as he was going towards his house atadu tana intiki velluchu undaga the slaves met him atani daasulu ataniki eduruga vacharu said your son was living nee kumarudu brathiki unnadu ani vaaru chepparu so he asked them when did he get better ye gantaku vaadu baagu pada saagenu ani atadu adigadu and they said to him yesterday afternoon at 1 o'clock vaalu chepparu ninna madhyanam 1 gantaku the fever left him jwaram vanni vidichipoyindi and the father knew that was the same time 1 o'clock in the afternoon when jesus told him your son lives nee kumarudu brathikadu ani yesu prabhu aa tandri tho cheppina ganta kuda ade ani aa tandriki telusu when was that ఎప్పుడది yesterday నిన్న so he didn't go home the same day కాబట్టి అతడు ఇంటికి అదే రోజు వెళ్ళలేదు what was he doing for one whole day ఒక్క రోజు మొత్తం ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు he must have gone and slept in an inn or something అతడు వెళ్లి బౌషా ఒక సత్రంలో కాని ఎక్కడైనా పడుకొని ఉండొచ్చు would you do that new చేస్తావా అది what is that true అది ఏమని రుజువు చేస్తుంది that man was absolutely convinced 
ఉన్నాడనిస్తాం నాకు ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన ఉదాహరణ ఇది తన ఇల్లు కేవలం పదిహేను మైళ్ల దూరంలోనే ఉన్నా కూడా తను ఇంటికి వెళ్ళటానికి ఆతృత పడలేదు అతడు విశ్రాంతి నుండి ఆ రాత్రి నిద్రపోగలిగాడు కేవలం తర్వాత రోజు మాత్రమే దారిలో తన దాసులు నిన్న నీ కుమారుడు బాగుపడ్డాడని చెప్పారు విశ్వాసమునకు ఇది ఎంతో గొప్ప మాదిరి వాక్యంలోని ఈ చిన్న సంగతుల ద్వారా మన విశ్వాసం ఏ విధంగా సవాల్ చేయబడుతుందో మనం గమనించగలము యోహాన్స్ వార్త ఆరో అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు మాట్లాడిన కొన్ని మాటలను మనం చదువుతాము Verse 37 for example Udaharanaku 37th vachanamu All that the father gives to me shall come to me no one who comes to me I'll, will I cast out Tandri naaku anugrahinchu varandarnu naa edduku vatturu naa edduku vachu vanne nenu entha maatramunu baitiki throsveyenu A lot of people are in the business of trying to get more and more people into their church Anekulu vaari sangamulloniki inka ekku mandini teeskoni vachutaku prayatnistu untaru Even trying to grab people from other churches which is called sheep stealing into their church వారు వేరే సంఘముల్లో నుండి మనుషుల్ని గొర్రెలను దొంగలించినట్లుగా దొంగిలిస్తూ ఉంటారు సంఘములను స్థాపించే పరిచర్యలో నేను ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఉంటున్నాను మేము అనేక సంఘములను స్థాపించాము నాట్ వన్స్ ఇన్ దీస్ థర్టీ ఇయర్స్ హావ్ ఐ ఎవర్ బీన్ ఈవెన్ ఇంట్రెస్ట్ in getting somebody out of another church into our church ee 30 samvatsaramallo nenu okka sari kuda vere sangamallo nundi okka vyaktini kuda maa sangamloniki teeskon raataniki naaku aasakti ledhu i have never believed that our church is the best church in india bharat deshamlo maa sangame shreshthamaina sangam anne nammanu or that there are no good believers in other churches leka vere sangamallo manchi vishwasalu leru ani kuda nenu annu లేక భారతదేశంలో మంచి కాపర్లు ఎవరు లేరు అని కూడా నేను అన్ను వీటన్నిటిని నేను నమ్మను ఐ బిలీవ్ దర్ మెనీ గుడ్ బిలీవర్స్ ఇన్ మెనీ డినామినేషన్ అనేక క్రైస్తవ శాఖల్లో అనేక మంది మంచి విశ్వాసాలు ఉన్నారని నేను నమ్ముతున్నాను రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘంలో కూడా కొంతమంది మంచి విశ్వాసాలు ఉన్నారని నేను నమ్ముతున్నాను మీరు నాతో ఏకీభవించలేకపోవచ్చు కానీ నేను నమ్ముతాను వారి యొక్క సిద్ధాంతాలతో నేను ఏకీభవించను సిద్ధాంతం అనేది తలకు సంబంధించిన సమస్య మార్పు అనేది హృదయమునికి సంబంధించిన సంగతి కొంతమంది వారి తల తప్పుగా ఉండవచ్చు కానీ వారి హృదయము సరిగా ఉండవచ్చు జస్ట్ లైక్ సమ్ పీపుల్ డాక్టర్స్ రైట్ ఇన్ దెడ్ దార్ట్ ఇస్ ఆల్ రాంగ్ కొంతమందికి వారి తలలో వారి సిద్ధాంతములన్నీ సరిగా ఉంటాయి కానీ వారి హృదయాలు తప్పుగా ఉంటాయి వారి సిద్ధాంతాలన్నీ సరిగా ఉండి అవినీతితో కూడిన జీవితములు జీవిస్తున్న వారు మీకు తెలియదా గాడ్ ఇస్ నో రెస్పెక్ట్ పర్సన్ దేవుడు ఏ ఒక్క వ్యక్తినో గౌరవించేవాడు కాదు and he has got his people in every denomination pratyekka kristava sekalo kuda tana prajalnu prabhu kaligi unnadu not in the cults mata chandasa gumpullo kaadu but in the denomination kani kristava sekallo and no church can say we are the best church ye sangam kuda meme shreshthamaina sangamu ani cheppakoddu nobody can tell other people you must join our church kabatti vere vallaki evaru cheppakoddu meer maa sangam loki charandi ani if you trust in god నీవు దేవుణ్ణి నమ్మినట్లయితే యేసు ప్రభు ఏది చెప్తారో దాన్ని నువ్వు నమ్ముతావు తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన వారు నా ఎద్దకు వస్తారు ఐ హావ్ సీన్ దాట్ ఇన్ థర్టీ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియా ముప్పై సంవత్సరాలుగా నేను దీనిని ప్రపంచంలోని ప్రతి ప్రాంతం నుండి చూస్తున్నాను కేవలం భారతదేశం నుండి మాత్రమే కాదు దోస్ హూమ్ ద ఫాదర్ సెజ్ ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ నీవు నాకు కావాలి అని తండ్రి ఎవరితోనైతే చెప్తాడో వారికి తన ప్రజలను తప్పకుండా ఇస్తాడు దేవుడు వారిని తీసుకుని వస్తాడు 
నాయొద్దకు నేను వారికి సహాయం చేయనట్లు అది కేవలం పది మంది మాత్రమే అయితే నాకు కావాల్సింది కూడా అంతే యేసు ప్రభు కేవలం పన్నెండు మంది మాత్రమే కలిగి ఉన్నాడు దాంతో ఆయన సంతోషంగా ఉన్నాడు మన సంఘంలో మనకి లక్ష మంది ఎందుకు దేవుడు మనకు పన్నెండు మంది మాత్రమే ఇస్తే వారు చాలు సో యువర్ లైఫ్ విల్ బీ అట్ రెస్ట్ వెన్ యూ బిలీవ్ దిస్ వర్డ్ కాబట్టి ఈ వచనమును నువ్వు నమ్మినట్లయితే నీ జీవితం విశ్రాంతిలో ఉంటుంది ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ హూమ్ ద ఫాదర్ గివ్స్ మీ విల్ కమ్ టు మీ తండ్రి నాకు ఇచ్చే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా ఎద్దుకు వస్తారు యూ డోంట్ హ్యావ్ బి అ ఫ్రైడ్ నువ్వు భయపడవలసిన అవసరం లేదు కేవలం వారికి మాత్రమే నువ్వు సహాయం చేయగలవు నీ పేరు ప్రతిష్ఠల కోసం నువ్వేదో పెద్ద సంఘాన్ని కడుచున్నట్లయితే కేవలం నువ్వేదో గొప్ప దైవజనుడు అని చూపించుకోటానికి అప్పుడు నీ జీవితంలో ఎటువంటి అభిషేకము ఉండదు యేసు ప్రభు పని చేసినట్లు మనం కూడా పని చేయాలి కేవలం నువ్వు పన్నెండు మంది మాత్రమే కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుకున్నట్లయితే దాంతో సంతృప్తి పడు నలభై ఏడు సంవత్సరములుగా నేను క్రైస్తవుడిగా ఉంటున్నాను ఒకవేళ దేవుడు నాకు పన్నెండు మంది మాత్రమే ఇస్తే నేను సంపూర్ణంగా సంతోషంగా ఉంటాను ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువే నాకు మాదిరి ఈ ప్రపంచం అంతట్లో కూడా ఏ సంఘముతో నేను పోటీ పడట్లేదు ఒకవేళ పన్నెండు మందికి నేను సేవ చేయాలని దేవుడు కోరుకున్నట్లయితే నాకు పదకొండు మంది రారు పన్నెండు మంది వస్తారు ఒకవేళ దేవుడు ఐదు వేల రెండు వందల పదకొండు మందిని నిర్ణయించినట్లయితే ఐ విల్ నాట్ గెట్ వన్ లెస్ దానికి ఒక్కరు కూడా తక్కువ నాకు రారు కానీ నాకు ఒక్కరు కూడా ఎక్కువ అవసరం లేదు కేవలం తండ్రి అనుగ్రహించిన వారు మాత్రమే నాకు కావాల్సింది అది మాత్రమే మై డియర్ ఫ్రెండ్ నా ప్రియ స్నేహితులారా ఒకవేళ నువ్వు పరిచర్యలో ఉన్నట్లయితే వర్క్ లైక్ జీసస్ వర్క్ యేసు ప్రభు పరిచర్య చేసినట్లే నీవు కూడా పరిచర్య చేయి డోంట్ గో గ్రాబింగ్ అదర్ పీపుల్ షీ వేరే వారి గొర్రెలను దొంగలించుటకు వెళ్లవద్దు అండ్ డోంట్ కవెట్ వాట్ గాడ్ ఇస్ నాట్ గివెన్ యూ దేవుడు నీకు ఇవ్వని దాన్ని ఆశించవద్దు దేవుడు ఇచ్చిన వారితోనే సంతృప్తి చెందు వేరే వారితో కలిసి పనిచేయటకు కొంతమంది మంచి సహోదరుల్ని దేవుడు నిర్ణయించుకోవచ్చు నువ్వు దురాశ పడి ఆ వ్యక్తి నా గుంపులో ఉంటే బాగుండని అనుకోవద్దు అది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఈ బహుళ జాతీయ సంస్థలు ఆఫీసర్లని వేరే కంపెనీలో నుండి లాక్కున్నట్లుగా ఉంటుంది ఇది క్రైస్తవత్వంలో జరుగుతుంది ఎందుకంటే ప్రజలకు దేవుడు అంటే తెలియదు మరొక విషయము ఆ వచనంలో రెండవ భాగము యేసు ప్రభు చెప్పారు నా ఎద్దుకు వచ్చు అని నేను ఎంత మాత్రము బయటకు త్రోసివేయను ఇఫ్ యూ హెవెన్ డౌట్ అబౌట్ యువర్ సాల్వేషన్ నీ రక్షణ గురించి నీకేమైనా అనుమానం ఉన్నట్లయితే నేను యేసు ప్రభు ఎద్దుకు వచ్చాను కానీ ఆయన నన్ను అంగీకరించాడో లేదో నాకు తెలియదు అని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల క్రితం నా రక్షణ నిశ్చేతకు సహాయం చేసింది ఈ వచనమే ఈ మాట నేను నమ్మాను ఆరు సంవత్సరాలు నేను అటు ఇటుగా ఉన్నాను కానీ ఒకరోజు ఈ మాట నేను నమ్మాను నేను ప్రభు ఎద్దుకు వచ్చాను ఆయన నన్ను త్రోసివేయలేదని నేను నమ్మాను ఓడకు లంగరు వేసినట్లుగా అక్కడి నుండి నేను ఎప్పుడు తప్పిపోలేదు దెన్ అనదర్ వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ ఇస్ వర్డ్స్ థర్టీ ఎయిట్ ఇంకొక అద్భుతమైన వచనము ముప్పై ఎనిమిదో వచనము అక్కడ యేసు ప్రభు చెప్పారు వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ ఎన్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ థర్టీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లివ్ డౌన్ ఎర్ ఆయన ఈ భూమి మీద జీవించిన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల గురించిన ఆత్మకథ ఈ మాటల్లో ఉంది ఒకవేళ నీ వెళ్లి యేసు ప్రభువుని ఈ విధంగా అడిగినట్లయితే నీ జీవితం అంతట్లో మీరు ఏం చేశారు అని ఆయన ఒక్క మాటలో చెప్తారు ఈ వచనము 
నా ఇష్టము నెరవేర్చుకుంటుకుని నేను రాలేదు నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుటకే పరలోకం నుండి దిగివచ్చుతుని తన చిత్తమును తాను ఉపేక్షించుకున్నారు తండ్రి చిత్తమును ఆయన చేశారు దాని అర్థం ఏమిటంటే ఆయన సిలువనెత్తుకున్నారు తన సొంత చిత్తానికి ఆయన మరణించారు తన తండ్రి చిత్తమును నెరవేర్చారు తన జీవితమంతటిలో కూడా ప్రతి దినము చిన్న బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు ఎన్నో సంతోషాలను ఆయన కోల్పోయాడు ఎందుకంటే వాక్యమును చదవటకు అదే వేరే పిల్లలు అయితే ఆ పనులు చేయటకు ఇష్టపడేవారు ఏసేపు మరీకు లోబట్టకు ఎన్నో సంవత్సరాలు తన సొంత చిత్తాన్ని ఉపేక్షించుకున్నారు ఆయన శోధించబడినప్పుడల్లా తన సొంత చిత్తాన్ని ఉపేక్షించుకున్నారు కాబట్టి ఆయన ఎన్నడూ పాపం చేయలేదు మనం సిలువు ఎత్తుకోము కాబట్టి మనం పాపం చేస్తాము సిలువును ఎత్తుకున్న వారు ఎవరైన పాపమునకు మరణిస్తారు మరణించిన వాడు పాపం చేయలేడు సిలువును ఎత్తుకోవటం అంటే అదే అర్థము పాపమునకు మృతులమైన మనము దానిలో ఎలాగో జీవించదము అని రోమ ఆరులో ఉంది నీవు ప్రతిసారి ఎందుకు పాపం చేస్తున్నావు అంటే నీవు సిలువును ఎత్తుకోవటం లేదు యేసు ప్రభు ఎన్నడూ పాపం చేయలేదు బికాస్ ఈ నెవర్ డిడ్ ఇస్ ఓన్ వే ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఆయన తన సొంత చిత్తమును చేయలేదు నీ సొంత చిత్తము చేయటమే పాపము తండ్రి యొక్క చిత్తమును చేయటే పరిశుద్ధత కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాము జాన్ చాప్టర్ సిక్స్ వర్స్ థర్టీ ఎయిట్ యోహాన్ స్వార్ తారో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చిన సీక్రెట్ ఆఫ్ ఓవర్ కమింగ్ సిన్ పాపమును జయించుటకు రహస్యము పరిశుద్ధముగా జీవించటము సమస్తము కూడా యోహాను ఆరు ముప్పై ఎనిమిదిలో ఉన్నది తండ్రి చిత్తంలోని ఒక భాగము ఏమిటంటే ప్రజలను వారి పాపముల నుండి రక్షించుట మరియు వారిని కాపాడుట ముప్పై తొమ్మిదవ వచనము తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన దాని అంతటిలో నేనేమీ పోగొట్టు కనుక అంచె దినము నా దాని లేపుట నన్ను పంపిన వాని చిత్తమైనది ఇది పరిపూర్ణమైన నిత్యత్వపు భద్రత యేసు ప్రభు మనల్ని భద్రపరుస్తారు అందుకే నాకు తెలుసు నేను ఎన్నటికీ నశించను అని నా నమ్మకము నా మీద లేదు బట్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ దట్ ఐ ఇన్ యోర్ ఇన్ డివోషన్ టు జీజస్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ దానికి రుజువు ఏమిటంటే నా భక్తి అంతము వరకు యేసు ప్రభు మీద ఉంచుతాను నా జీవిత అంతం వరకు కూడా నా భక్తి యేసు ప్రభు మీద లేనట్లయితే నేను ఏర్పరచబడిన వారిలో లేను అంటు కదా ఒక రుజువు పీపుల్ ఇమాజిన్ దట్ దే ఆర్ బోర్న్ అగైన్ అనేక మంది వారు క్రొత్తగా జన్మించాము అని ఊహించుకుంటారు వారి భక్తి యేసు ప్రభు మీద ఉందా వారు ఆయన చిత్తమును చేయాలనుకుంటున్నారా ఫాలో హిమ్ సేమ్ లైఫ్ వారు ఆయన వెంబడించాలనుకుంటూ ఉన్నారా ఆయన కలిగిన జీవమునే వారు కూడా కలిగి ఉన్నారా వెన్ మీ సేవ్ యూ బోర్న్ అగైన్ జస్ట్ లైక్ ఇన్ ఆర్ ఫస్ట్ బర్త్ వీ గాట్ లైఫ్ ఫ్రమ్ ఆర్ పేరెంట్స్ మనం క్రొత్తగా జన్మించాము అని చెప్తున్నామంటే మనము మొట్టమొదట మన తల్లిదండ్రులకు జన్మించినప్పుడు వారి జీవమును మనం కలిగి ఉంటాము క్రొత్తగా జన్మించటంటే నేను మరొకసారి జన్మించాను ఇప్పుడు నా జీవము దేవుని అద్దరి నుండి వస్తుంది నా తల్లిదండ్రుల ఎద్దు నుండి నాకు వచ్చిన జీవము ఒక కుక్క నుండో లేక ఒక పాము నుండో రాదు ఒక మనిషి యొక్క జీవం వస్తుంది నేను క్రొత్తగా జన్మించినప్పుడు నాకు దేవుని జీవం వస్తుంది క్రీస్తు జీవము అదేమిటంటే నా సొంత చిత్తమును చేయట కాదు తండ్రి చిత్తమును చేయట సో ఇఫ్ ఐ డోంట్ హావ్ దాట్ డిజైర్ కాబట్టి నాకు అటువంటి కోరిక లేనట్లయితే నన్ను నేను ప్రశ్నించుకోవాలి నేను క్రొత్తగా జన్మించానా మన జీవితంలో మనకు పోరాటం ఉంటుంది కానీ తండ్రి చిత్తము చేయటకు అటువంటి కోరిక నీలో నాటబడి ఉందా యుహాన్స్ వార్త ఐదులో యేసు ప్రభు చెప్పారు 
తీర్పు తీర్చే విషయంలో కూడా నేను తండ్రి వద్ద నుండి వింటాను తర్వాత తీర్పు తీరుస్తాను మై జడ్మెంట్ ఇస్ ఆల్వేస్ రైట్ బికాస్ ఐ నెవర్ సీక్ మై ఓన్ విల్ నా ఇష్ట ప్రకారము చేయగోరను గనుక నా తీర్పు న్యాయమైనది ఇఫ్ యు సీక్ యువర్ ఓన్ ఇన్ ఎనీథింగ్ ఈవెన్ యువర్ జడ్జ్మెంట్ విల్ బి రాంగ్ ఏ విషయంలోనైనా కానీ నీ ఇష్ట ప్రకారంగా నీవు చూస్తున్నట్లయితే నీ తీర్పు కూడా తప్పుగా ఉంటుంది సంగతులను సరిగా వివేచించట లేక అంచనా వేయటం గల ఏకైక మార్గం ఏమిటంటే నా ఇష్ట ప్రకారము నేను చేయను సో దేర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వీ నీడ్ లర్న్ ఫ్రమ్ జీజస్ అది మనము యేసు ప్రభు యద్ద నుండి నేర్చుకోవాల్సిన ఒక విషయము తన సొంత చిత్తమును ఎప్పుడు ఆయన చేయలేదు యుహాన్స్ వార్త ఆరు అరవై ఇప్పుడు చూద్దాం జాన్ చాప్టర్ సిక్స్ ఇస్ అండర్ఫుల్ చాప్టర్ యుహాన్స్ వార్త ఆరు అధ్యాయము ఎంతో అద్భుతమైన అధ్యాయము ఈ అధ్యాయంలో గొప్ప జన సమూహముతో ఈ అధ్యాయం మొదలవుతుంది అండ్ ఎండ్స్ ఇన్ వర్స్ సెవెంటీ విత్ లెవెన్ పీపుల్ డెబ్బై వచనంలో పదకొండు మందితో ఇది ముగుస్తుంది సో వీ కెన్ సే జాన్ చాప్టర్ సిక్స్ ఇస్ ద చాప్టర్ వేర్ జీసస్ టీచర్స్ అస్ హౌ టు రిడ్యూస్ ద సైజ్ ఆఫ్ యువర్ చర్చ్ ఫ్రమ్ మల్టిట్యూడ్ టు లెవెన్ పీపుల్ కాబట్టి మీ సంఘ పరిమాణమును గొప్ప జన సమూహముల నుండి పదకొండు మందికి ఏ విధంగా తగ్గించుకోవచ్చో యేసు ప్రభు బోధించే అధ్యాయముగా ఆరో అధ్యాయాన్ని మనం చెప్పవచ్చు అనేక మంది దానికి వ్యతిరేకమైన దాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటారు హౌ టు మేక్ మై లెవెన్ పీపుల్ చర్చ్ ఇన్ మల్టిట్యూడ్ నా పదకొండు మంది గల సంఘమును గొప్ప జన సమూహములుగా ఎలా మార్చాలి మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ కాంప్రమైజర్స్ రాజీ పడే గుంపులు కలిగిన వారు జీసస్ హెడ్ మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ కాంప్రమైజర్స్ అండ్ రిడ్యూస్ దెమ్ టు లెవెన్ డిసైపుల్ రాజీ పడే గుంపులోని జన సమూహముల నుండి పదకొండు మంది శిష్యుల్ని చేశారు యేసు ప్రభు హీ టోల్ దిస్ గ్రేట్ మల్టిట్యూడ్ ఆ గొప్ప జన సమూహమునకు ఈ విధంగా చెప్పారు ప్రభు ఇరవై ఆరో వచనంలో ఐ నో యూ వాంటెడ్ మెటీరియల్ బ్లెస్సింగ్ దట్స్ వై యూ కేమ్ టు మీ మీకు ఈ భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు కావాలి అందుకే మీరు నా యద్దకు వచ్చారు నాట్ బికాస్ యూ వాంట్ ఫాలో మీ నన్ను వెంబడించాలని కాదు యూ గాట్ లోవ్స్ అండ్ ఫిష్ అండ్ దట్ వాస్ గుడ్ ఫుడ్ అండ్ నౌ యూ వాంట్ ఫాలో మీ మీకు రొట్టెలు చేపలు దొరుకుతున్నాయి అది మంచి భోజనం కాబట్టి మీరు నన్ను వెంబడిస్తున్నారు ఈనాడు కూడా అనేక మంది ప్రజలు ఆ విధంగానే ఉన్నారు రొట్టెలు చేపల సువార్త ఈనాడు బోధించబడుతూ ఉంది ఎస్ యద్దకు రండి మీ శారీరక సంబంధమైన అవసరాలను ఆయన తీరుస్తాడు మీ భూ సంబంధమైన అవసరములను యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు మీలో కొంతమంది వాటి కోసం వస్తున్నారు అటువంటి జన సమూహములను యేసు ప్రభు ఏం చేశారు వారికి శిలువును గురించి బోధించారు యాభై మూడో వచనములో ఆయన వారికి చెప్పారు ఏదో రొట్టెలు చేపలు తినటంలో ఏం లాభం లేదు యూ మస్ట్ ఈట్ మై ఫ్లెష్ అండ్ డ్రింక్ మై బ్లడ్ మీరు నా శరీరము తిని నా రక్తము త్రాగాలి దానికి అర్థం ఏమిటో తెలుసా అది మన ముప్పై ఎనిమిదో వచనంలో ఆలోచించినట్లుగా నేను నా ఇష్టము నెరవేర్చుకుంటకు నేను రాలేదు నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుకే వచ్చాను దిస్ ఇస్ నాట్ బ్రేకింగ్ అ బ్రెడ్ ఇది రొట్టె విరుచుట కాదు బ్రేకింగ్ బ్రెడ్ ఓన్లీ సింబల్ ఆఫ్ దిస్ రొట్టె విరుచుటం కేవలం దీనికి సాదృశ్యం మాత్రమే మనం రొట్టెను తింటాము అది యేసు ప్రభు యొక్క శరీరం కాదు అది మాంసం లాగా రుచిగా ఉంటుందా అది రొట్టెలానే ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ సింబల్ ఆఫ్ ద ఫ్లాష్ ఆఫ్ జీజస్ కాబట్టి అది యేసు ప్రభు యొక్క శరీరమునకు సాదృశ్యము and to eat his flesh and drink his blood means to participate in his death tana shariramunu tini tana raktamu tragatam ante tana yokka maranamulo paalu ponduta very few christians are crucified physically chala koddi mandi kristavulu maatrame shaareerakanga siluvayabaddaru and you and i may never be crucified neevu nenu eppatiki siluvayabadamu because that type of punishment is not given anywhere in the world now endukante ee prapanchamlo ekkada kuda atvanti shiksha ippudu amallo ledhu but inward cross where i die to myself which has to take place every day like in the life of jesus kani antarangamulo silva naaku nenu sanipovuta yesu prabhu jeevithamlo anudinam jariginatle jarugutundi that is what it means to eat his flesh and drink his blood tana shariramunu tini tana raktam tragatam ante adi ardhamu and you see here 
మరియు మనం ఇక్కడ చూస్తాము that when he spoke about the cross aina silonu gurinchi cheppinappudu they got offended varu abhyantra paddaru they said oh this is a difficult statement who can listen to this verse idi kathinamaina mata idi evadu vinagaldu ani cheppukunnaru and he just did he explain to them he says let me explain to you no 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 i didn't mean that you have to actually eat my flesh ha ledu ledu na sharirama tintam ante ento nenu meeku vivaristhanu ani yesu prabhu vaariki vivarinchada he just said the words i speak to you verse 63 are spirit and life ఆయన చెప్పాడు వారికి నేను మీతో చెప్పిన మాటలు ఆత్మయు జీవమునవి ఆయన్ను నిజముగా ఎవరు వెంబడించాలనుకుంటున్నారో పరీక్షించుటకు ఈ మాటలు చెప్పబడ్డాయి ఇక్కడ చెప్పబడింది అరవై ఆరు వచ్చినములు అప్పటి నుండి ఆయన శిష్యులు అనేకులు వెనక్క తీశారు మరి ఎన్నడూ ఆయన వెంబడింపలేదు వారిలో అనేకులు వెనక్కు తీశారు గొప్ప జన సమూహములుగా ఉన్నవారు చివరకు పన్నెండు మంది అయ్యారు అరవై ఏడు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ వెళ్లిపోయారు ఆ పన్నెండు మందికి ప్రభు చెప్పారు మీరు కూడా వెళ్లిపోవాలని ఉన్నారా ఓ కనీసం మీరైనా వెళ్లిపోరని నేను అనుకుంటున్నాను అని ఆయన చెప్పలేదు లేదు లేదు మీరు కూడా వెళ్లిపోవాలనుకుంటే వెళ్లిపోవచ్చు యేసు ప్రభు ఎంతో భద్రతలో ఉన్నారు సో మెనీ పాస్టర్స్ ఆర్ డిస్టర్బ్ లీవ్ ఎంతో మంది పాస్టర్లు వారి సంఘంలో ఉండి ఎవరైనా వెళ్లిపోయినప్పుడు ఎంతో కలవర పడుతుంటారు అనేక మంది మా సంఘం నుండి వెళ్లిపోయారు నేనెప్పుడు కలవర పడలేదు అది నాకు ఎలా ఉంటుందంటే తోటలో నుండి కలుపు మొక్కలను తీసివేసినట్లుగా కలుపు మొక్కలను తీసివేస్తే మనం కలవర పడాల్సిన పని లేదు పీపుల్ ఆర్ నాట్ హోల్ హార్టెడ్ డిసైపుల్స్ ఆఫ్ జీజస్ వారు పూర్ణ హృదయంతో యేసు ప్రభును వెంబడించే శిష్యులు కాదు ఎందుకు వారు సంఘంలో ఉండాలి మరి వారు వెళ్లిపోవటమే మంచిది అపవాది వారిని తీసివేసి వేరే అద్దెకు తీసుకువెళ్లటమే మంచిది ఎవరైతే మారు మనసు పొందటకు ఇష్టపడరో ప్రభువును వెంబడించదలుచుకోరో వారు మన సంఘం నుంచి వెళ్లిపోవటమే మంచిది ఒకవేళ అతడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిష్యుడిగా ఉండదలుచుకోపోతే ఈ లోకంలో ఉన్న మృత సంఘాలలో ఉన్న జన సమూహంలో వెళ్లి అతన్ని కూడా చేరనివ్వండి rotten apples and spoil the others itarlu chedagotte chedipoyina apple meeda manam enduku samayanni vardham cheskovali so jesus let them go yesu prabhu chepparu varini vellanivandi and so rich man said i can't give all my money to the poor jesus let him go sari oka dhanavantudu cheppadu na dabbu nanta nenu peda vallaku ivalenu ante atanni vellanivandi ani cheppadu and different people who wanted to go home and do this and that before following jesus said jesus said go యేసు ప్రభువుని వెంబడించే ముందు అనేక మంది నేను ఇంటికి వెళ్లి అది చేయాలి ఇది చేయాలి అని చెప్పినప్పుడు వెళ్లండి అని చెప్పాడు ఆయనకు తెలుసు తండ్రి ఆయనకు అనుగ్రహించిన వారందరూ ఆయన ఎద్దుకు వస్తారని అరవై ఎనిమిదో వచనంలో సిమోను పేతురు ఈ విధంగా చెప్పాడు ప్రభు మేము ఎక్కడికి వెళ్లగలము నీవే నిత్య జీవపు మాటలు గలవాడవు ఆ తర్వాత వాళ్లు ఆయనతో ఉన్నారు పేతురు సాతానా నా వెనక పొమ్ము అని గద్దించబడ్డాడు ప్రభు చేత అతడు వాటినే నిత్య జీవము గల మాటలుగా పిలిచాడు యేసు ప్రభు చెప్పారు మీలో ఒకడు సాతాను కానీ ప్రభు అతన్ని బయటకు త్రోసివేయలేదు కానీ ఒకరోజు ఇస్క్రేత యుద తనంతట తానే పడిపోయాడు you know in the church we don't drive out people sangamlo manamu prajalnu baitiki vellagottamu if they live in sin and they don't repent oka vela varu paapamlo jeevistu unnatlayite varu daniki paschatta padapoyinatlayite we discipline them varini kramashikshanalo pedatamu for a period kontha kaalam varaku they you can't come to the church nevu sangamanaku raavaddu ani manam cheptamu till you repent nevu maaru manasu ponde varaku then you can come back aa tarvata nevu raavachu we don't drive people out permanently prajalnu manamu shashitanga baitaku pampinchi veyamu unless they don't want to be with us vare manato undakodadu ani vaaru anukunte tappite always there is hope eppudu oka nirikshana untundi and jesus did not drive out judas iscariot yesu christ prabhu iscariot yodanu baitaku pampinchi veyaledu even the multitude he didn't drive them out they went away on their own in verse 66 జన సమూహములను కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు పంపించవేయలేదు వారంతటి వారే వెళ్లిపోయారు అరవై ఆరు వచ్చి యేసు ప్రభు యొక్క చేతులు ఎప్పుడు చాచే ఉంటాయి 
కానీ ఆయన ప్రమాణములు ఎంతో ఉన్నతంగా ఉంటాయి మన సంఘములు కూడా ఆ విధంగానే ఉండాలి మన చేతులు చాచే ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి కానీ మన ప్రమాణములు ఎంతో ఉన్నతంగా ఉండాలి ఒక ఎల్కేజీ స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి వెంటనే ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్లిపోవాలని కాదు దాని అర్థము అది సరే కానీ ఆ ఉన్నతమైన స్థానానికి రావటానికి అతడు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడా సంఘములో ఆ విధంగా ఉంటుంది యోహాన్సు వార్త ఏడవ అధ్యాయంలో we read of a peace that was coming up and the disciples asked jesus are you going there yesu christ prabhu ni tana sishulu ee vidhanga adugutaru pandaga vastundi kada nee vakadiki velutunnava ani ledu ani ayan chepparu jesus didn't want to go there was one because people were trying to kill him yesu christ prabhu varu akadiki velladalchukoledu endukante prajalu ayannu champutaku prayatnistu unnaru there's no virtue in going to a place where people are trying to kill you ప్రజలు నిన్ను చంపాలనుకున్న ప్రదేశంకు నీవు వెళ్ళుట్లో ఎటువంటి మంచి లేదు నేను వెళ్ళట్లేదు అని ఆయన చెప్పారు ఆయన సొంత సహోదరులు వెళ్లారు అక్కడకు కానీ వారు వెళ్లిన తర్వాత ఇక్కడ పదవ వచన లో చెప్పబడింది ఆయన కూడా వెళ్లారు ఎందుకు ఆ విధంగా బికాస్ జీసస్ లివ్ బై మూమెంట్ బై మూమెంట్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫాదర్ ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు ప్రతి క్షణము కూడా తన తండ్రి ఇచ్చే సూచనల ప్రకారం నడుచుకున్నారు తన సహోదరులు ఆయన్ను నీవు పండుకు వెళ్ళుచున్నావా అని అడిగినప్పుడు తన తండ్రి వద్ద నుండి ఎటువంటి నడిపింపు ఆయనకు రాలేదు లేదు నా తండ్రి వద్ద నుండి ఎటువంటి నడిపింపు నాకు రాలేదు నేను వెళ్ళట్లేదు వారు వెళ్లిన తర్వాత ఫైవ్ మినిట్స్ లైట్ ఐదు నిమిషాల తర్వాత నీ వెళ్ళు అని తండ్రి చెప్పారు సో జీసస్ డిన్ టెల్ లాయ్ ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభు అబద్దం చెప్పలేదు ఆయన అనుక్షణము ప్రతి క్షణము తండ్రి మీద ఆధారపడి జీవించారు ఆరో వచనంలో ఆయన చెప్పారు నా సమయం ఇంకా నువ్వు రాలేదు మీ సమయం ఎల్లప్పుడూ సిద్ధముగానే ఉన్నది కాబట్టి మీకు ఇష్టం వచ్చింది మీరు చేయవచ్చును అందుకే ఆయన తన సహోదరులు వెళ్లిన తర్వాత వెళ్లారు కొన్నిసార్లు దేవుడు మనం వేరే వారితో వెళ్ళటకు అనుమతించరు ఎందుకంటే ఆరు గంటలు లేక పన్నెండు గంటల ప్రయాణం అంతట్లో కూడా పనికిరాని మాటలు వారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కేవలం మన సమయం వ్యర్థం చేసే వారితో దేవుడు మనల్ని కలవనివ్వడు అందుకే వారితో కలిసి వెళ్ళటకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును తండ్రి అనుమతించలేదు చిన్న విషయాల్లో కూడా తండ్రి యొక్క మాట వినటం ఎంతో శ్రేష్టము దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్దించిన గాక